Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sukses untuk sahabat-sahabat tambak dimanapun berada Di dalam kesempatan kali ini kami akan menguraikan dua penguraian Yang pertama adalah cara budidaya ikan bandeng secara tradisional dengan teknik tempo dulu Atau teknik tempo petambak terdahulu yang begitu menjanjikan hasilnya melimpah tanpa menggunakan pakan pelet yang kedua pembahasan enam hal yang menjadi penyebab kegagalan dalam budidaya ikan bandeng maka dari itu sangatlah penting bagi para pemula khususnya dan umumnya untuk semua petambak untuk melirik pada cara petambak terdahulu insya Allah akan kami uraikan secara sederhana jelas dan bisa dipahami namun sebelumnya jangan lupa mohon dukungannya untuk channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video-video kami yang baru dan kami umumkan juga bahwa channel ini bandang super sedang mengadakan giveaway atau syukuran dalam bahasa sederhananya bagi-bagi hadiah menuju hingga 5.000 subscribe barangkali ada yang mau ikutan silahkan formatnya adalah komentar sukses di video mana saja dalam channel ini setiap komentar akan ditulis namanya dan diundi siapa saja yang akan mendapatkan bingkisan dari bandang super oke terima kasih untuk mempersingkat waktu langsung saja kita pada penguraian yang pertama yaitu cara budidaya ikan bandeng semi tradisional tanpa pakan pelet dengan teknik tempo dulu atau tambak terdahulu yang begitu sangat menjanjikan bisa melimpah ruah dan besar-besar langsung saja kita pada tahapan yang pertama yaitu teknik menggentang kalau dalam bahasa sederhananya adalah menguras seluruh air di dalam tambak tujuannya untuk proses penjemuran caranya kuras seluruh air di dalam tambak bisa secara manual melalui pintu air di saat air surut kalau tidak bisa menggunakan mesin pompa air supaya cepat prosesnya lalu jemur hingga lamanya minimal satu bulan hingga terlihat retakan-retakan pada tanah tambang berlanjut pada teknik yang kedua yaitu teknik pembodeman mungkin kata pembodeman itu masih asing kalau dalam bahasa sederhananya kata pembodeman adalah menggali atau mengangkati lumpur-lumpur di tepi tambak dengan kira-kira lebarnya 3 meter dan kedalamannya kurang lebih 1 hingga 1,5 meter fungsinya adalah sebagai rumah-rumah ikan atau habitat ikan bandeng berkumpul adapun sisa-sisa lumpurnya juga berfungsi untuk memperbesar tanggul-tanggul tambak agar terhindar dari banjir teknik yang ketiga teknik pembaceman kalau dalam bahasa sederhana kata pembaceman adalah pembuatan kelekap sebagai pengganti pakan pelet secara alami proses ini hasilnya nanti ketika sudah ada ikannya namun awalnya adalah menebarkan bahan-bahan 
seperti semisal pelepah pisang yang sudah dicacah atau bisa menggunakan ohe kotoran hewan atau bisa menggunakan daun-daun yang kering yang teksturnya tipis-tipis seperti daun lamtoro atau daun api-api tebarkan sebanyak-banyaknya lalu taburi dengan pupuk NPK mutiara yang warna biru minimal 2 sak untuk per hektarnya ditabur secara merata tapi awas sebelum menaburi bahan-bahan tersebut yaitu dari kelekap dan pupuk NPK jika ada banyak siput-siput tambak seperti blencong lese atau gumpil sebaiknya dipunguti terlebih dahulu secara manual dengan tangan jangan sekali-kali menggunakan obat kimia karena sangat bahaya bagi tanah tambak dan juga pengaruh pada ikan bandeng lakukanlah proses pembaceman di dalam proses pengeringan tujuannya supaya nantinya tumbuh lumut-lumut di dasar tambak yang melimpah sebagai alternatif pengganti pakan pelet Teknik yang keempat yaitu salinitas air. Setelah proses penjemuran dan pembaceman, sekitar lamanya minimal satu bulan atau lebih, lalu masukkan air ke dalam tambak. Dengan pintu air, serta dengan terpasangnya saringan, seperti waring hijau untuk mencegah hama-hama dan parasit-parasit bandeng masukkan air ke dalam tambak lalu sementara pintu air ditutup kembali rapat-rapat kemudian diamkan airnya selama minimal 2 minggu tujuannya adalah untuk melarutkan pupuk NPK dan bahan-bahan kelekap supaya menyatu dengan media tanah Lalu keluarkan airnya, ganti dengan air yang baru setelah satu minggu Dengan cara membuka pintu air sedikit saja dengan kondisi tersaring Biarkan pintu air terbuka minimal 3 hari hingga penebaran bibit Teknik yang kelima adalah teknik pemilihan bibit bandeng. Ada lima teknik pemilihan. Yang pertama, para petambak terdahulu memilih bibit yang besar dengan cara dikarantina terlebih dahulu di petakan yang kecil yang disediakan khusus untuk pembesaran bibit bandeng. Kalau, kalau petambak terdahulu menyebutnya adalah petakan panaran. panaran sebagai karantina fungsinya adalah untuk menghemat biaya pembelian bibit bandeng karena kita punya bank bibit besar di panaran kita cukup membeli nener yang kecil-kecil sehingga harganya lebih murah fungsi daripada karantina adalah untuk mempercepat siklus waktu berkelanjutan budidaya setelah panin Jadi satu bulan jelang panin, kita sudah mulai mengkarantina bibit kembali. Sehingga ketika panin sekaligus pengurasan lalu berlanjut pada siklus yang selanjutnya, pengeringan. Jadi hemat biaya dan juga hemat waktu. Tapi hasilnya juga melimpah. Saat, di saat proses persiapan petakan besar untuk pembesaran, kita sudah mempunyai bibit besar. Alias tidak perlu beli bibit yang besar adapun kalau pilih yang instan silahkan beli saja bibit yang besar pada juragan-juragan bibit tapi lebih mahal yang kedua memilih bibit adalah nener yang posturnya rata sama besar kemudian yang ketiga memilih nener yang agak kehitaman yang keempat adalah memilih nener yang lonjong atau panjang Yang kelima, memilih bibit nener 
utamakan yang alam kalau ada. Bibit alam itu nenek yang ditangkap langsung dari bantaran pesisir. Atau kalau tidak ada nenek alamnya, pilih saja nenek budidaya yang model grid A, super. Tujuannya supaya mempercepat pertumbuhan ikan bandeng. Teknik yang keenam yaitu teknik penebaran bibit bandeng. Di dalam penebaran bibit bandeng itu tekniknya sama seperti pada video-video yang lain yang ada di dalam channel ini, yaitu dengan cara penebaran bibit bandeng di pagi hari. Sekala waktu jam 7 sampai jam setengah 9 atau di sore hari kisaran jam 4 sore sampai jam 5 sore tujuan memilih waktu pagi dan sore adalah supaya cuacanya sedang sejuk tidak terlalu dingin tidak terlalu panas yang akan menimbulkan stres pada bibit bandeng sedangkan cara menebarkannya adalah letakkan balon-balon bibit di atas air tambak supaya bibit bandeng beradaptasi dengan suhu di air tambak minimal setengah jam lamanya baru dibuka kembali balon-balon nenner lepaskan perlahan buka plastiknya biarkan air masuk dan nenner keluar sendiri atau bisa dibantu dengan mengeluarkannya perlahan atau jika menggunakan bibit semi karantina caranya adalah mudah tinggal digiring dengan waring hingga mendekat di tepi tambak pembesaran lalu dialihkan secara perlahan dengan serokan awas jangan sampai sisik-sisiknya bibit rontok nanti bisa mati Teknik yang ketujuh yaitu teknik perawatan kelekap. Penting juga untuk merawat kelekap di dalam proses perawatan ikan. Adapun cara merawatnya adalah menambahkan pupuk NPK minimal 10 kg plus 2 bungkus raja bandeng untuk per hektarnya dalam 2 minggu sekali hingga masa panen. Lalu tambahkan dedaunan yang berdahan, tujuannya untuk menjaga kejernihan air tambak. Fungsi dari kejernihan air dalam budidaya ikan bandeng adalah membantu pertumbuhan lumut-lumut di dasar tambak dan membantu pertumbuhan ikan bandeng. Dan yang lebih bagusnya adalah Jadikan tambak menjadi bau busuk. Semakin busuk karena lumut-lumut itu semakin cepat pertumbuhan ikan bandeng. Teknik yang kedelapan, yaitu teknik yang terakhir, yaitu cara panin. Dalam proses memanin, Tekniknya sama seperti video-video yang lainnya, yaitu bisa dipanen dengan alat-alat sebagai berikut, seperti jaring, jala, atau rakat. Atau juga bisa menggunakan cara menguras air tambak keseluruhan. Para petambak terdahulu lebih memilih dengan cara pengurasan air secara keseluruhan, atau disebut dengan istilah mengirup. Dengan cara menguras hingga tersisa di area pembodeman atau tepi tambak. Lalu digiring hingga menuju satu titik yang dipersiapkan alat perangkap seperti keramba. Yang dipasang di ujung depan. Nantinya ikan bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Cara inilah cara yang sering dipilih oleh para petambak terdahulu karena irit waktu 
alias bisa lanjut ke siklus yang selanjutnya, yaitu yang kedua. Idealnya memanin standar konsumsi minimal 3 bulan sampai 4 bulan itu sangatlah cepat jika memang lumut-lumutnya melimpah dan airnya jernih. Itulah teknik budidaya ikan bandeng semi tradisional para petambak terdahulu. Pembahasan yang kedua yaitu enam hal yang menjadi kegagalan dalam budidaya ikan bandeng. Di antaranya yaitu satu, kurangnya kesabaran. Seperti contoh, pengolahan tanah itu sering dilewatkan. Banyak pemula-pemula yang menganggap sepele, sehingga dilupakan untuk pengolahan tanah dari menjemur atau membuat kelekat. Yang kedua, kurang teliti. Yang ketiga, kurang teori biasanya pemula yang baru terjun itu menganggap sepele budidaya ikan bandeng itu mudah ada air pasti besar itu salah salah pemahaman salah besar yang keempat yaitu instan zaman sekarang banyak orang untuk beralih ke siklus yang kedua itu secara instan Cukup dengan bahan kimia sebagai pengobatan-pengobatan atau pembersihan tambak lalu berlanjut ke siklus yang kedua. Yang kelima, coba-coba obat kimia. Terus yang keenam biasanya kurang persatuan dalam arena pertambakan. Itu dari kami sekiranya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video kami yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.